Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. В субботу в Одесскую областную больницу поступил кандидат в депутаты от партии «Народный фронт» по 139-му избирательному округу. Александра Горина избили. Вчера, возвращаясь из избирательного округа после встречи с избирателями с Родерянского района, заходя домой, встретил двух неизвестных, которые нанесли мне несколько ударов. Это произошло очень стремительно, быстро. Они ничего при этом не говорили. Точно можно знать, что они знали, что я в это время буду заходить домой. И именно поджидали меня. Я это связываю с, с происходящим избирательным процессом. Здесь не тяжело догадаться, потому что избирательная кампания у нас все-таки проходит сейчас. И та позиция, которую я доношу до людей, а я на сегодня у меня должен был запланирован был день, когда я должен оказаться был в самых проблемных наших районах, нашего округа. Это Фрунзовский район, Великомихайловский, Разделянский, где мы были, должны были состояться встречи. Точная информация, что люди на округе запуганы, вот, им не разрешают приходить на мои встречи, и, видимо, это была одна из таких угрожающих как бы, таких возможностей, чтобы меня не пустить на эту угрошу, если меня с ними не встретиться. Это не первая акция устрашения и препятствования избирательному процессу, говорит Александр Горин. В городе Южном портят билборды и плакаты кандидата от Народного фронта. 14 октября Александр Горин отправил в ЦИК заявление о многочисленных правонарушениях в окружной избирательной комиссии по 139 округу. Но несмотря на такие факты и даже физическое насилие, Александр Горин намерен продолжать активную работу и встречи с избирателями. Я сейчас нахожусь в больнице, то я сейчас прохожу обследование, потрясение мозга. Но это, я так думаю, на один день, на Два. Вот хотя мне врачи говорят, что должен лежать дольше, но как я могу бросить окна? То есть я также буду продолжать агитацию и буду встречаться с людьми и рассказывать позицию Народного фронта, ту партию, которую я представляю, и себя как мажоритарщика. Естественно, тоже это моя обязанность встретиться с избирателями для того, чтобы донести нашу позицию. Среди тех, кто ведет активную кампанию по 139-му избирательному округу, наблюдатели помимо Александра Горина называют также Дмитрия Пеструева и Александра Пресмана. Александр Пресман и был избран в 2012 году, поэтому мажоритарщик округу в парламент. В Народном фронте уверены, что сегодня те же, кто столько времени безнаказанно оставался у власти и пользовался силовыми методами, под маской новых партий снова рвутся в депутаты, используя любые способы для достижения своих целей. Одна из многочисленных встреч с избирателями кандидатов в народные депутаты Владимира Рондина была сорвана провокаторами. Кандидат по Приморскому району города Одессы заявил, что такие инциденты не остановят его работу на округе и общение с горожанами. Заявление Владимира Рондина далее. Сегодня на одну из моих встреч с избирателями ворвались проплаченные провокаторы, которые... Несмотря на то, что я их просил оставить зал и дать мне возможность продолжать общаться с моими избирателями, силой сбросили меня со сцены на пол, а когда вмешалась моя охрана, устроили драку, потасовку прямо непосредственно в зале, где проходила встреча. По этому поводу я хочу заявить, что я знаю заказчика этих провокаторов, которые уже много дней, преследуют меня на каждой встрече и таким образом пытаются сорвать мои встречи. Все свое видео, все свои материалы они размещают только на каналах, которые так или иначе имеют отношение к господину Кивалову. Именно поэтому у меня есть все основания утверждать, что именно господин Кивалов является заказчиком вот этих проплаченных с Киева шоуменов, которые сегодня в Одессе занимаются провокациями по отношению ко мне. Хочу обратить ваше внимание, что эти провокаторы достают только меня. Они не мешают проводить избирательную кампанию ни на Умчаку, ни Манохиной, ни Селянину. Они ходят по встречам регулярно только за мной и пытаются сорвать каждую встречу. Из этого можно сделать вывод что господин Кивалов боится только меня, потому что только я могу у него выиграть эти выборы. Осень смело вступает в свои права. Деревья оделись в пестрые наряды, все чаще небо затягивают тучи. Одесситы стремятся вдоволь насладиться всеми красками золотой осени. Увы, для жителей дома номер 30 на улице Среднефонтанской каждое сообщение о дожде становится предупреждением о новом бедствии. С дырявой крышей они входят в зиму. После каждого прошедшего дождя приходится начинать заново ремонтные работы, которые забирают много сил и средств. Постоянные обращения в ЖКС Фонтанский не дают никакого результата, сетует житель дома Дмитрий. Наш ЖЭК 
который должен, в принципе, заниматься благоустройством наших домов, дворов, не, не принимает как бы, работ никакого части в нашем доме. То есть особенно, в принципе, то, что вы видели уже, это вот наши потолки, которые постоянно затапливают. Мы уже просто устали делать ремонт. Постоянно делаем за свой счет. Мы ходим, обращаемся на имя начальника. Приходят ребята, смотрят, составляют смету, уходят, а смысла нет, нет никакого. Еще одной важной проблемой дома является трещина шириной несколько сантиметров у входной двери в подъезд. Люди возмущаются. Факт, что часть дома может обвалиться на голову любому входящему в подъезд, мало кого из коммунальных служб волнует. Подобные несчастные случаи, к сожалению, уже происходили. Ей никто не занимался. Эта трещина уже года, если я не ошибаюсь, полтора-два. Холодно. То, что вы видели возле этой трещины, сверху над дверями, когда входишь в подъезд, этот кусочек отвалился именно на нас. Ну, нам, наверное, так повезло, но он упал именно на нас. И никто этим не занимается. Жители дома номер 30 на улице Среднефонтанской надеются, что до времени затяжных дождей сотрудники местного ЖКС все же появятся здесь. Отремонтируют крышу, да и сквозную дыру в подъезде ликвидируют. Ведь данные работы – это тот необходимый минимум по утеплению жилища, о которых сейчас говорят как центральные, так и местные власти. Свежая рыба и грибы, хлебобулочные и мясные изделия, а также фрукты и овощи напрямую от производителя. В субботу в Малиновском районе прошла вторая осенняя ярмарка, на которой одесситы получили возможность приобрести все самые необходимые товары по приятным ценам. На этот раз производители сельхозпродукции приехали в гости к жителям спального района города – Черемушки. Проводилось мероприятие при поддержке депутата Одесского городского совета Геннадия Чекиты. В субботу днем на улице Гайдара многолюдно. Ярмарка сельхозпродукции вызвала огромный ажиотаж у местного населения. Довольно, довольно, довольно. Приятно даже прийти, купить уже дешевле. И, как говорится, здесь уже крещане не обвешивают, как на привозе. Там, там вы сами все мы знаем, что там такие спекулянты есть, обвешивают. А здесь все честно. Тем более, как говорится, под носом вот эта ярмарка -то находится. И цены, как говорится, все Устраивает. Это очень удобно, близко, рядом с домом, поэтому приятно приходить. Отличное настроение не только у покупателей, но и у продавцов. Ведь для многих из них ярмарка – это хорошая возможность продать товар собственного производства. Людям хорошо, и нам хорошо. Я с Дальника, Беляевского района. Продаю яблоки, тыкву, груши. Это все у меня 30 соток огорода в Дальнике. Настрой хороший у людей. Настрой нехорошо, и благодаря... Основателя, кто сделал всю ярмарку, люди довольны. Поучаствовать в ярмарке приезжают люди не только с Одесской области, но и из соседних регионов. А откуда вообще рыбка эта вот приплыла? У Умынского района. Живая рыба, молочные продукты, хлебобулочные изделия, меды, колбасы, овощи и фрукты. На ярмарке представлена масса товаров. На любой вкус, на любой, что называется, карман. Семена с Франции выращен у нас. Александр Михайлович несколько лет выращивает тыквы. Продавать плоды своего труда привез из Фрунзовского района. Это кладец витаминов для желудка. То есть там есть все. Каротина больше, чем в морковке. Даже витамин там В, В2. Для желудка это лучше лекарства нет. Я сам делаю сок с него сырой, пью и сказка. Нормально себя чувствую. Стоимость большинства представленных на ярмарке товаров выгодно отличается от цен в магазинах и супермаркетах, говорят одесситы. Ну, картошку вон по 3 гривны. Ну, нормально. Это 3 или 2,70, я не знаю, нормально. Хорошая селедка очень. Взяли масло. То есть... Ильяное, там есть семя вот рядом. Будем делать салаты. Посетил ярмарку сельскохозяйственной продукции депутат Одесского городского совета Геннадий Чекита, по инициативе и при поддержке которого и организовано это мероприятие. Почем огурчики домашние? Консервацию жительница Беляевского района Ирина Леонидовна готовила собственноручно. Ассортимент широкий. Здесь овощи и фрукты, соки и салаты. Выбирай, чего душа пожелает. Саты, допустим, здесь баклажаны, помидорчик, перец, цибулька. Вот. Это лечит. Здесь больше преимущества перец, зелень, морковочка, томатный сок. Просто же говорю, все на любителя. Среди продуктового многообразия консервированных продуктов есть даже арбузы. Ну а как вообще арбузики? Сложно приготовить? Сложного, в принципе, такого ничего нет. Это уже вторая осенняя ярмарка сельскохозяйственных продуктов в Малиновском районе. Первая была на Степовой, теперь в спальном районе на Гайдара. 
Мы Очень уже второй раз с вами, по-моему, да, встречаемся. Мы вас, мы вас помним, да. Вы как придете, сразу у меня торговля идет и все О. продаю. Владимир Ильич продает продукты пчеловодства. Он принимал участие в предыдущей ярмарке, с удовольствием приехал и на эту. Говорит, подобные мероприятия очень нужны как продавцам, так и покупателям. Здесь Продали. все торгуют своим. То, что, на чем он работает, то и он торгует. Выгодно. Выгодно по-любому. Потому что мы идем к людям. Мы возле людей. Вы сами выращиваете да, картошечку. А где, в какой? Э, ну, то запада. Например. Запада, да. Он да, позитив. С Волыни. Да. Ну, картошка крупная такая внутри, да, очень, ну, очень, очень хорошая. Домашняя. Успехов да, вам. Спасибо. Я вижу, что надобность таких ярмарок необходимо в городе. И надо привлекать сельских жителей, чтобы они приезжали и напрямую продавали продукцию жителям города. Геннадий Чикита уверен, практику проведения ярмарок сельхозпродукции необходимо продолжать во всех районах города. Атмосфера очень приятная, можно сказать, одесская. Мы проводили ярмарку на Степовой, сейчас проводим ярмарку на Черемушках. Доброжелательная. Люди благодарят и говорят, что почаще бы такие мероприятия проводили. Я думаю, что мы будем делать чаще ярмарки и на Черемушках, и на Молдаванке, и в других районах города Одессы. Добрый день. Добрый Спасибо день. Добрый день. Вам. Спасибо вам. Геннадий Леонидов за вашу да, организацию. Да, да. Все довольны, все, наши, особенно наши ветераны, чтобы не ходить далеко, а, как говорится, на месте здесь, на Черемушках. Все. Так что все, спасибо вам большое. Будем, как да. говорится, поддерживать вас. Символический яблоневый сад появился в Тернопольской области. Его разбили участники форума Всеукраинского объединения «Заступ» и студенты Борщевского агротехнического колледжа. Этот сад должен стать символом возрождаемого украинского села. На территории одного из лучших аграрных вузов Украины, Борщевского агротехнического колледжа, теперь будут расти деревца с символичным названием. Сад Ямлуневый посадите заради майбутнього України, заради пам'яті тих, хто сьогодні спасає від своєї незалежності України. Я думаю, що це сорт, який слава переможцям. Нехай цей сад так і називається – слава переможцям. Приложили руку партийцы не только к озеленению. Также выделили деньги на строительство спортивной площадки на территории колледжа. Здесь тернопольчане будут проводить районные и областные соревнования по различным видам спорта. Сучасный спортивный майданчик, который будет иметь штучное покрытие, штучная трава, в которых пока что в районе есть один, это будет другий в районе и более масштабный. Также им будет предпочитать глядацкую зону, где-то приблизно на 130-150 мест. В Тернопольской области провели форум партии. На него пришли пять сотен местных крестьян и сельхозпроизводителей. Лидеры партии Ирина Синявская и Владимир Хоменко представили семь реформ украинского села, разработанные партией «Заступ». Децентрализация не та, яка є, на сегодняшний день, я вам скажу, не та, яка є, а та, яка враховує интересы громады. Да? В нас є конкретні напрацювання пропозиції, щоб не лише повноваження перейшли селищним і сільським радам, але й фінансові ресурси. Да? Тобто, щоб сільська рада заробляла, сама витрачала і несла відповідальність за те, куди вона спрямовує кошти. Тому в нашій п'ятірській сільський голова всіми відрізняється від інших політичних сил. Для комплексного возрождения агросектора необходимо расширить полномочия сельских общин, уверены в партии. Поэтому крестьянам следует разрешить самим распоряжаться заработанными деньгами. Кроме того, заступ выступает за создание стимулов для поощрения начинающих фермеров, чтобы работа на земле стала более привлекательной для молодежи. Кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Игорь Учитель провел ряд встреч с жителями Березовского района области. Все началось с празднования Дня села в Михайло Александровке. Витаем вас 155-й речный союз творения села Михайло Александровки. Свято, присвячено 155-й речнице села Михайло Александровки, вважати открытым. По старой традиции гости встречали караваем. Хотелось пожелать вам мира, потому что мир сегодня, вы знаете, это очень важно. И все, что делает сегодня президент, это в первую очередь для того, чтобы остановить войну и для того, чтобы перестали гибнуть люди. Здоровья, счастья и с праздником вас! 
В этот же день политик встретился с жителями сел Демидова и Анатольевка. Люди мало получают информацию, и самое главное, что получают ее мало правдивой информации. Я сегодня вижу вот доведение до людей, до их сознания тех необходимых вопросов, которые, вокруг которых сегодня должна объединиться вся страна, для того, чтобы их удачно решить и пойти дальше нормально развивать страну. Общение прошло непринужденно в режиме круглого стола. Вопросов к депутату было много. Больше участников встречи беспокоят, будут ли привозить уголь и планируется ли отключение газа. Как признаются люди, в интернете пишут об этом много. И разобраться, что сегодня является правдой, под силу не каждому. Игорь Учитель успокаивает. Ни отключений, ни повышения цены на газ не будет. Я с сказать, что абсолютно никакой опасности на сегодняшний день нет. Абсолютно никакой. И, и в течение года цены на газ тоже повышаться не будут. Звучали на встрече довольно неожиданные вопросы. Какая ваша цель Вы идти к кандидатам в депутаты Верховной Рады? Какая моя цель? Да. Чего вы хотите? Дороги построить, газ везде провести. Я хочу сделать одну вечер, его пытаться сделать. У меня двое внуков, чтобы эти внуки жили в нормальной стране, точно так же, как и ваши, и все здесь присутствующие. И для того, чтобы у нас не было смотрящих, да, и чтобы у нас никто ничего не отнимал, так как это было. Подводя итоги встречи с жителями Березовского района, Игорь Учитель посоветовал людям поменьше доверять слухам, а важные вопросы задавать специалистам профильных ведомств. О первоочередных шагах по стабилизации ситуации в стране и социально-экономических вызовах, с которыми предстоит справиться новому парламенту, на встрече с жителями Киевского района рассказал политик Вадим Черный. Львиная доля вопросов, которые жители Киевского района задают на встрече социальной направленности. Низкие пенсии и зарплаты заставляют сегодня тратить меньше денег, а это в свою очередь бьет по экономике страны. По самого Дима Черного ситуацию кардинально изменит привязка социальных выплат к реальному курсу доллара. Население перестанет откладывать на черный день и покупательская способность снова возрастет, говорит политик. И предлагает свой вариант наполнения бюджета. Если режим Януковича уже объявлен преступным, Заберите награбленное им имущество. Пока вы не забрали, введите на него 10% налог. Этого 10% налога с оборота на 200, всего лишь на 200 крупнейших приватизированных предприятий с головой хватит, чтобы наполнить социальный бюджет. Новому составу Верховной Рады предстоит разрушить коррупционные схемы, в том числе в сфере тендерных закупок и бюджетного финансирования объектов капитального строительства. Почему нет лекарств в больницах? Да потому что все деньги здравоохранения списываются на капитальное строительство. Потому что выгоднее власти строить новые бесполезные корпуса больниц, которые никому не нужны, чем покупать лекарства. Еще один важный вопрос – дисбаланс между стоимостью коммунальных услуг и доходами населения, которые в лучшем случае остаются на прежнем уровне. Сегодня минимальные, в минимальной зарплате не сидит расчет квартплаты. Квартплата растет, а минимальная зарплата не растет. Мы должны вернуть квартплату в потребительскую корзину. Выросла квартплата – Выросла минимальная зарплата, выросла минимальная пенсия, выросли пособия. По мнению политика, у каждого человека должна быть уверенность в завтрашнем дне и способности государства его защитить. Новое мышление совершенно, новый подход ко всем, решения, новый подход к решениям этих проблем. И нам это очень нравится. Вот то, что вот здесь, то Владимир Владимирович и нам рассказал. Страшно, обидно за страну. Еще чуть-чуть и вообще она развалится, она рухнет, эта страна, если будут в парламенте вот такие люди, какие сейчас. По словам Вадима Черного, нынешняя предвыборная кампания заметно отличается от всех предыдущих. Люди сегодня хотят реальных перемен. Люди понимают, что уже проблемы не двора, уже не ремонта дорог, не детской площадки, не лампочки в подъезде, что проблемы всей страны, что нужно менять законы, нужно менять систему, что замены лампочки проблему не решишь, что депутат это не тот, кто поменяет лампочку в подъезде. И поэтому это прекрасный признак, что люди перестали голосовать за пайки, люди перестали требовать ремонта подъездов, люди понимают, что нужно менять закон, и тогда денег хватит и на подъезды, и на лампочки, и на социалку. Сегодня становится очевидным, что люди уже не имеют права на ошибку, говорит Вадим Черный. Ведь их выбор станет отправной точкой для развития страны. 
Министерство образования и науки утвердило новые условия приема в ВУЗы на 2015 год. Одно из главных новшеств – ВУЗы отныне будут иметь право принимать сертификаты только текущего учебного года. Украинским центром оценивания качества образования принято решение о применении в следующем году принципа «сдал-не сдал» для теста ВНО. То есть будет устанавливаться минимальное количество баллов, и если их не набрать, то тест будет считаться «несданным». Те ребята, которые набирают меньшее от необходимого количества баллов, не получают сертификат. Соответственно, если человек набрал большее количество баллов, то баллы переводятся в шкалу от 100 до 200. А это означает, что 101 балл – это уже проходной балл, и он дает право поступления в ВУЗ. Вместе с этим сохранено правило для ВУЗов самим устанавливать минимальный проходной балл. Каждый поступающий имеет право подавать 15 заявлений, по 3 заявления в 5 ВУЗов, и должен определить приоритетность каждого заявления. Например, если обязательно Абитуриент больше всего хочет поступить в ВАНУ имени Мечникова – это приоритет номер один. И если он попадает по баллам в этот ВУЗ, то его остальные заявления автоматически аннулируются. Прием документов абитуриентов начнется 10 июля, а закончится 1 августа. А на пробное тестирование можно зарегистрироваться с 1 ноября по 15 декабря. Участие в пробном тестировании является платным. Напомним, пробная ВНО стартует традиционно в марте. 21 числа состоится внешнее оценивание по украинскому языку языку и литературе, который в 2015 году является обязательным для всех выпускников школ. Дети – самые незащищенные участники дорожного движения. Только в октябре этого года зафиксировано 14 ДТП с участием детей. 16 получили травмы. Из общего количества ДТП с участием детей только 3 совершено по вине последних. В 11 случаях вина за произошедшие трагедии полностью автоинспекции. 46% дорожно-транспортных происшествий с участием детей – это наезды на юных пешеходов. В дорожно-транспортные происшествия дети попадают по-разному, но даже в в том случае, когда ребенок вылетает на проезжую часть, не глядя по сторонам, виноваты взрослые, которые не научили, как вести себя на дороге. По сообщению пресс-службы ОБЛГИ, 16 октября пострадала 9-летняя девочка, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил Лана, съехавший в сторону улицы Левитана. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Пострадавшая получила уши, высадины и была госпитализирована. Всего, по данным ГАИ, за прошедшие сутки в авариях на дорогах области погибло трое и пострадало 9 человек. Знают ли правила дорожного движения юные одесситы и как заботятся о детской безопасности взрослые, выясняла наша съемочная группа. Смотреть на светофор. А какой должен быть сигнал? Если зеленый – переходить, а если красный – стоять, а желтый – приготовиться. А, а если светофора нет? Значит, надо смотреть на дорогу. Если едут машины, значит, стоять. А если не едут, значит, идти. Нужно, когда переходишь дорогу, смотреть по сторонам, чтобы никакая машина не ехала, ведь на зеленый свет тоже ну, мож, может... Поехать машина. Родители рассказывают лучше теории для детей, личный пример взрослых. Показываем, куда посмотреть. Направо сначала, налево. Берем за руку, показываем светофор. Цвета рассказываем. Только личным примером. И вместе. Больше никак. Зачастую рассказывают одесситы, причиной аварии является неуважение водителей к пешеходам. На пешеходных переходах, наверное, нужно выйти на середину, тогда тебя пропустят. Уважение хотя бы элементарное должно быть какое-то. Просто так вот летят и могут просто сбить и не заметят даже. Она с девочку в классе избила на пешеходном переходе машина, она в реанимации лежала. И мальчика тоже сбила номер. Но он уже переходил на зеленый свет, а машина просто не остановилась. В госавтоинспекции отмечают, родители должны чаще напоминать детям правила дорожного движения. А водителям следует быть более внимательными и уважительно относиться к пешеходам. В Одессе проходит второй благотворительный арт-фестиваль «Укроп», цель которого – сплотить посредством музыки, танцев, стихов, кино и любого другого искусства людей и собрать средства на реабилитацию раненых в зоне проведения антитеррористической операции. На протяжении двух дней одесситы смогут услышать одесские музыкальные коллективы, увидеть выставку плакатов и картин. Первый арт-фестиваль «Укроп» смог собрать более 18 тысяч гривен на реабилитацию двух воинов, получивших ранения в зоне боевых действий. Вдохновленные результатом, организаторы решили проводить подобные встречи и дальше. Все так же мы собираем средства от горожан, пожертвования на реабилитацию и лечение раненых бойцов из зоны АТО. Этим мало кто занимается. Все собирают на войну, тепловизоры. Мы даже на телевизор не собираем. Мы собираем на реабилитацию. В рамках фестиваля открыта выставка 
постановка плаката и картин. Дети Запорожской художественной школы специально готовили свои работы для лечения больных. Этот фестиваль собирается ради того, чтобы мы меняем как бы, творчество людей на пожертвования. И эти пожертвования идут на то, чтобы реабилитировать раненых в зоне АТО. Миролюбивые одесситы арт-фестивалем укроп довольны, однако многие из них все же предпочитают проводить подобные акции, но не воевать. Я думаю, можно проводить их чаще. Впечатления хорошие. Главное, чтобы был мир. А все остальное уже сами наберем. Собирать, конечно, надо, но надо прекратить войну с самого, так сказать, причину устранить, чтобы не надо было ничего собирать. Лучше собирать деньги на что-нибудь другое. На фестивальной площадке организована свободная сцена, на которой сможет выступить любой автор, исполнитель или творческий коллектив, который готов своим творчеством поддержать и укрепить украинский дух. Здесь же запланированы мастер-классы, лекции, показы, театральные постановки и выставки. В эти дни, 26 лет назад, началась эпоха мыльных опер. В октябре 1988 года на советские экраны вышел 100-серийный сериал «Рабыня Изаура», ставший всенародным хитом. К началу трансляции бразильской эпопеи спешили все, и маленькие, и взрослые. Сегодня мыльные оперы 90-х годов прошлого века выглядят наивными и смешными, но тогда их обсуждали везде. За прошедшие годы сериалы значительно изменились. Теперь это не только слезные истории о любви, это и детектив и фантастика, и модные сериалы, которые могут составить конкуренцию даже Голливуду. Неразделенная любовь, интриги, несправедливость, предательство. Армия сопереживающих миллионы телезрителей. То, что сейчас называют мыльными операми, в начале 90-х не смотреть было стыдно. Редко встретишь телезрителя старшего поколения, незнакомого с рабыней Заурой, Санта-Барбарой, Дикой Розой или богатыми, которые тоже плачут. О, их очень много было, очень много. И рабыню Изауру. И рабыню Изауру, я помню, все это Санта-Барбару. Санта-Барбару. Барбара, да, очень хорошие. Ой, ну тогда были, вы знаете, так было много их, рабыня Изаура, да, потом какой-то американский был очень интересный. Беверли Хиллз. Да, да, Беверли Хиллз, Санта да, Санта-Барбара. Спешили, спешили, когда возможно было. Когда невозможно было, сидели на работе. Но потом перестрашивали. Ну, естественно, ну, либо пересматривали. Все. Они же шли по второму этапу потом. За прошедшие годы сериалы значительно изменились и подорожали. Современную молодежь уже не удивишь слезными мыльными операми о любви. В основном зарубежные, к сожалению или к счастью, не знаю. Но современные, да, как я понимаю, сериалы? Доктор Кто, которому уже 50 лет в обед. Сверхъестественное. Ну, это такое последнее, что я смотрела. Ну, я смотрела «Дворняжка», «Ляля», «След», «Оса». Потом, ну, молодежка я уже давно смотрела, ну и вроде бы все. Ну, сейчас вот дверняшка ляли смотрю, красотка ляли, в общем, а интересно. Благодаря сериалам можно убить свое время, и во-вторых, иногда в сериалах можно найти ответ на свои вопросы. Только если, конечно, это сериал документальный. А вот поколение постарше признается, то, что сегодня показывают по телевизору, смотреть просто невозможно. Сейчас тоже, когда смотрим маразм этот, так вспоминаем, что когда-то были такие фильмы. А да, сейчас, сейчас непонятно что. Одно и то же. Убийство, стрельба э, и так дальше. Отличные были. Было на что посмотреть и на кого посмотреть. Весь секрет был в том, что была какая-то любовь настоящая. А сейчас одна кровь рекой течет. Ну что это такое? Стреляю. Стреляет, еще раз стреляет. Одесситы признаются, мечтают о том, чтобы по телевизору перестали показывать так называемую современную чернуху и вернули на экраны старые, добрые и качественные фильмы. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Для жителей дома номер 30 на улице Средний Фонтанской каждое сообщение о дожде становится предупреждением о новом бедствии. С дырявой крышей над головой они входят в зиму. Наш ЖЭК, который должен, в принципе, заниматься благоустройством наших домов, дворов, не, не принимает как бы, работ никакого части в нашем доме. То есть особенно, в принципе, то, что вы видели уже, это вот наши потолки, которые постоянно затапливают. Мы уже просто устали делать ремонт, постоянно делаем за свой счет. Мы ходим, обращаемся на имя начальника, приходят ребята, смотрят, составляют смету, уходят, а смысла нет, нет никакого. 
Свежая рыба и грибы, хлебобулочные и мясные изделия, а также фрукты и овощи напрямую от производителя. В субботу в Малиновском районе прошла вторая осенняя ярмарка. Довольно, довольно, довольно. Приятно даже прийти, купить уже дешевле. И, как говорится, здесь уже крещане не обвешивают, как на привозе там. Вот там вы сами все мы знаем, что там такие спекулянты есть, обвешивают. А здесь все честно. Тем более, как говорится, под носом вот эта ярмарка -то находится. И цены, как говорится, все устраивает. Это очень удобно, близко, рядом с домом, поэтому приятно приходить. Министерство образования и науки утвердило новые условия приема в ВУЗы на 2015 год. Высшие учебные заведения теперь будут принимать сертификаты только текущего учебного года. Украинским центром оценивания качества образования принято решение о применении в следующем году принципа «сдал-не-сдал» сдал» для теста ВНО. То есть будет устанавливаться минимальное количество баллов. Если их не набрать, то тест будет считаться «несданным». Те ребята, которые набирают меньшее от необходимого количества баллов, не получают сертификат. Соответственно, если человек набрал большее количество баллов, то баллы переводятся в шкалу от 100 до 200. А это означает, что 101 балл – это уже проходной балл, и он дает право поступления в ВУЗ. В Одессе проходит второй благотворительный арт-фестиваль «Укроп», цель которого – сплотить посредством музыки, танцев, стихов, кино и любого другого искусства людей и собрать средства на реабилитацию раненых в зоне проведения антитеррористической операции. Все так же мы собираем средства от горожан, пожертвования на реабилитацию и лечение раненых бойцов из зоны АТО. Этим мало кто занимается. Все собирают на войну, тепловизоры. Мы даже на телевизоры не собираем. Мы собираем на реабилитацию. Во всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.